సాధారణంగా ప్రతి ఒక్క మనిషి తన జీవితంలో ఎంతో కొంత ఎదగాలని అనుకుంటాడు కొందరు మాత్రం జస్ట్ సర్వైవ్ అయితే చాలు అనుకుంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కళ ఉంటుంది కొంతమందికి మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఉంటుంది మరికొందరికి కొడుకును పెద్ద చదువులు చదివిపించి మంచి ప్రయోజకుడిని చెయ్యాలని మరొకరికి కూతురు పెళ్లి చాలా గ్రాండ్గా చేయాలని ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన కళలు ఉంటాయి ఆ కళలను సహకారం చేసుకోవడానికి డబ్బులు కావాలి డబ్బులు కావాలంటే మనం ఏమీ చేయకుండా రావు సో ఈ వీడియోలో మీ డబ్బులను ఎక్కువ చేసుకునే ఒక పది అద్భుతమైన మార్గాలు చెప్తాను దానికంటే ముందు వ్యూవర్స్ మీరు గనక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే వీడియోస్ని మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా పొందొచ్చు ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్దాం డబ్బులు పెంచుకునే పది మార్గాలు తెలుసుకునే ముందు డబ్బులు ఎందుకు వీటిలోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ ఇంట్లోనే దాచుకుంటే సరిపోతుంది కదా అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు డబ్బులు ఇంట్లోనే దాచుకుంటే మీరు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీని కోల్పోతున్నట్టు లెక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ వన్ ఇయర్లో మీ వద్ద వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పట్లో మీకు ఆ లక్ష రూపాయలతో ఒక సెంటు భూమి వచ్చేది కానీ మీరు ల్యాండ్ని కొనకుండా ఆ లక్ష రూపాయలని ఇంట్లోనే బీరువాలో దాచిపెట్టి ఇప్పుడు బయటకి తీశారు అమ్మయ్య నా డబ్బులు నా దగ్గరే ఉన్నాయి నేను ఏమీ నష్టపోలేదు అని మీరు అనుకుంటే అది మీ పొరపాటు నిజానికి ఇప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయలకి ఒక్క సెంటు భూమి కాదు కదా ఒక్క గజం భూమి కూడా వస్తుందో లేదో చెప్పలేం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీరు ఒక వాల్యూని కోల్పోయారు కదా దానికి కారణం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం అన్ని ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఇన్ఫ్లేషన్కి తగ్గట్టు మీ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ ఇన్కమ్ కూడా పెరగాలి లేదంటే మీరు క్రమక్రమంగా పేదవారి కింద మారిపోతారు మన ఇండియాలో ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది అంటే మీ డబ్బు కనీసం ఒక సంవత్సరంలో ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా పెరగాలి లేదంటే మీరు నష్టపోయినట్లే ఇంకా మీరు మీ డబ్బులు నష్టపోకుండా జాగ్రత్తగా పెంచుకునే ఒక పది మార్గాలని చెప్తాను నెంబర్ వన్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ సాధారణంగా మీ డబ్బుని బ్యాంక్లో దాచుకోమని అందరూ సూచిస్తూ ఉంటారు ఇంతకు ముందైతే సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీద నైన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని సంవత్సరానికి మనకి చెల్లించేవాళ్ళు కానీ తర్వాత ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను తగ్గించింది సో ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా బ్యాంకులు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి సో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఈ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ రేట్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో మీరేమీ నష్టపోరు కాకపోతే మీరు దీని మీద ఇంకేమీ అదనంగా సంపాదించలేరు కానీ కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అయినా కోటక్ మహీంద్ర లాంటి వాటిలో సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని చెల్లిస్తున్నారు అంటే మీకు సంవత్సరానికి టూ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రాగా ఇన్కమ్ని ఎర్న్ చేసుకున్నట్టు లెక్క ఈ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న మరొక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు మీ డబ్బుల్ని మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు మీకు లాకింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉండదు సో ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ కింద ఉంటుంది నెంబర్ టూ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీకు పోస్ట్ ఆఫీస్లో కానీ బ్యాంక్లో కానీ అకౌంట్ ఉంటే మీరు ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో మీ డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వీటిలో మీకు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా సంవత్సరానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే దాదాపుగా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఫిక్స్డ్ చేస్తే మీ అమౌంట్ డబల్ కూడా అవుతుంది కాకపోతే మధ్యలో బయటికి తీయకూడదు ఒకవేళ తీస్తే ఇంట్రెస్ట్ని నష్టపోతారు అదే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో అయితే ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి కోటక్ మహీంద్రలో అయితే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మీద చెల్లిస్తారు ప్రతిసారి కోటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ని ఎందుకు చెప్తున్నారు అని మీరు అనుకోవచ్చు ఒకసారి ఇండియాలో హయెస్ట్ రేట్ చెల్లిస్తున్న బ్యాంక్ ఏదో సెట్ చేసి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్లో మీ మనీ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెంబర్ త్రీ బాండ్స్ ఈ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది అయితే డబ్బులు మీరు ఒక ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ రిటర్న్ మాత్రం ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానం దాకా వస్తుంది ఈ బాండ్స్లో కూడా ప్రైవేట్ బాండ్స్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి సో మీకు ప్రైవేట్ సంస్థల మీద నమ్మకం లేకపోతే గవర్నమెంట్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే మీరు ప్రైవేట్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చాలా ఎక్కువగా అంటే టెన్ పర్సెంట్ దాకా వస్తుంది ఈ బాండ్స్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి జీరో కూపన్ బాండ్స్ యూరో బాండ్స్ ఇలాగా రీసెంట్గా అమరావతి జీరో కూపన్ బాండ్స్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేస
ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేఫ్గా ఉంటుంది రిటర్న్ కూడా స్టడీగా వస్తుంది నెంబర్ ఫోర్ గోల్డ్ బంగారం రేట్లు బాగా తగ్గినప్పుడు మీకు సాధ్యమైనంత బంగారాన్ని కొనుక్కొని ఉంచుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో బంగారం రేట్లు ఎంత పెరిగాయో మీకు బాగా తెలుసు రెండు వేల ఒకటిలో పది గ్రాముల బంగారం జస్ట్ నాలుగు వేల మూడు వందలు మాత్రమే కానీ ప్రస్తుతం పది గ్రాముల బంగారం ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే ఈ ఇరవై సంవత్సరాల్లో మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏకంగా నైన్ టైమ్స్ పెరిగింది టూ థౌజండ్ వన్లో గనక మీ పేరెంట్స్ ఒక ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వాల్యూ బంగారం కొని ఉంటే ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఏకంగా ముప్పై ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు అవుతుంది సో గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మీ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది నెంబర్ ఫైవ్ డిబెంచర్స్ జనరల్గా ఈ డిబెంచర్స్ని కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది ఈ డిబెంచర్స్లో రిటర్న్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్రాక్స్గా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ దాకా మీకు పే చేస్తారు డిబెంచర్స్ అంటే కంపెనీ మీ వద్ద నుండి డబ్బులు తీసుకొని దానికి బదులుగా ఒక లీగల్ పేపర్ని ఇస్తుంది అందులో మీరు ఎంత డబ్బు ఇచ్చారు ఇచ్చిన డేటు అలాగే రిడెంప్షన్ డేటు కూపన్ రేట్ అన్నీ ఉంటాయి దీనిలో కూడా సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్ అన్సెక్యూర్డ్ డిబెంచర్స్ ఉంటాయి అలాగే కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ పార్ట్లీ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ ఇలా ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి సో మీరు ఒక కోటి రూపాయలు ఈ డివెంచర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే పద్నాలుగు లక్షల దాకా మీకు సంవత్సరానికి వడ్డీ వస్తుంది కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఒక్కసారి కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని గమనించి ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ డివెంచర్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని అనిపిస్తే ఛానల్ని ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను నెంబర్ సిక్స్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ ఏడిఆర్ జీడిఆర్ అనే పేర్లు మీరు ఒక్కసారైనా వినే ఉంటారు ఏడిఆర్ అంటే అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ జీడిఆర్ అంటే గ్లోబల్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ ఈ ఏడిఆర్ జీడిఆర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మీకు డబ్బులు బాగా వస్తాయి మీ డబ్బులు తీసుకొని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఈరోస్ లాంటి కంపెనీలు ఈ ఏడిఆర్లను మర్చెంట్ బ్యాంకర్ల సహాయంతో ఇష్యూ చేస్తాయి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది కోటీశ్వర్లు అయ్యారు ఎగ్జాంపుల్కి రాకేష్ జుంజున్వాల కుమార్ మంగళం బిర్లా నారాయణ మూర్తి ఇంకా ఎంతోమంది అయితే ఈ ఏడిఆర్ జీడిఆర్లలో రిస్క్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ రిటర్న్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో ఈ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నెంబర్ సెవెన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ పేరు విని చాలామంది డబ్బులు పోతాయి అని భయపడుతుంటారు ఇంట్లో వాళ్ళైతే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అన్న షేర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్న మిమ్మల్ని తిడతారు ఏదో చెత్త కంపెనీలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నిజంగానే డబ్బులు పోతాయి మంచి స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసి మీ పోర్ట్ఫోలియోని కనుక నిర్మించుకుంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో కోట్లు సంపాదించవచ్చు మీకు ప్రస్తుతం సొసైటీలో కనిపిస్తున్న చాలామంది బిగ్ షాట్స్ ఖచ్చితంగా ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్లే అయి ఉంటారు అందరూ అని చెప్పలేం కానీ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రిచ్ పర్సన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్లే ఉంటారు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు అంటే ప్రతి ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు ఖచ్చితంగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు కానీ ఇండియాలో మాత్రం కేవలం టూ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు అంటే వందలో ఇద్దరు మాత్రమే స్టాక్ మార్కెట్లో ఉంటున్నారు దానికి కారణం భయం స్టాక్ మార్కెట్ పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడమే మీకు షేర్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి తెలుసుకోవాలని అనిపిస్తే ఛానల్లో వీటి మీద కొన్ని ఎపిసోడ్స్ని వీడియోల రూపంలో అప్లోడ్ చేశాను ఒక్కసారి వాటిని చూడండి మీ మనసులో స్టాక్ మార్కెట్ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకి ఆ వీడియోస్లో సమాధానం దొరుకుతుంది మీకు స్టాక్ మార్కెట్ మీద అసలు ఏమీ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఒక్కసారి ఆ వీడియోస్ని ఎపిసోడ్ వైజ్గా చూస్తే చాలు మీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది సో మీ డబ్బులు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిది నెంబర్ ఎయిట్ లోన్ టు థర్డ్ పార్టీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వద్ద టెన్ ల్యాక్స్ ఉంటే మీరు మీకు తెలిసిన వారికి లోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు అయితే అగ్రిమెంట్ లేకుండా సెక్యూరిటీ లేకుండా మాత్రం లోన్ని ప్రొవైడ్ చెయ్యొద్దు ఒకవేళ సెక్యూరిటీగా పేపర్స్ కానీ అగ్రిమెంట్ కానీ లేకుండా మీరు లోన్ని ఇచ్చారంటే మొదటికే మోసం వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా మీకు బాగానే వస్తుంది ఒక్క రూపాయి వడ్డీకి ఇవ్వడం ధర్మ వడ్డీగా పరిగణించవచ్చు ఒకవేళ మీకు మరీ డబ్బులు కావాలంటే రెండు రూపాయల వడ్డీకి ఇవ్వచ్చు 
కానీ ఎదుటివాడికి డబ్బు అవసరం ఉంది కనుక వాటిని దోచుకుందామని ఐదు రూపాయలు పది రూపాయల వడ్డీకి ఇవ్వడం అన్యాయం అలా వ్యాపారం చేయడం చాలా తప్పు ఒకవేళ అలా గనక సంపాదిస్తే ఆ సంపాదన మీకు నిలబడదు మీరు రూపాయి రెండు రూపాయలకి ఇచ్చిన మీకు సంవత్సరానికి ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది సో ఇంట్రెస్ట్కి మీ మనీని ఇవ్వడం వల్ల కూడా మీ మనీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ నైన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒకవేళ మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మీ డబ్బుల్ని ఫండ్ మేనేజర్స్ కొన్ని స్కీమ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసి లాభాలను రాబడతారు ఆ వచ్చిన అమౌంట్లో వన్ పర్సెంట్ను కమిషన్ కింద తీసుకొని మిగిలిన అమౌంట్ని మీకు పే చేస్తారు సో మీకు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రిటర్న్ సంవత్సరానికి అప్రాక్స్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా వస్తుంది కాకపోతే మీరు స్కీమ్స్ని కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతే నెంబర్ టెన్ చిట్ ఫండ్స్ ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబీకుడికి ఈ చిట్ ఫండ్స్లో దాదాపుగా సేవింగ్స్ చేస్తూనే ఉంటాడు ఇది ఒక రకంగా మంచిదే కాకపోతే చిట్ ఫండ్ కంపెనీని మంచిదాన్ని చూసి డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది మీరు గనక కంపెనీని సరిగ్గా ఎంపిక చేయడంలో ఫెయిల్ అయితే డబ్బును పెంచుకోవడం మాట దేవుడెరుగు మీ పెట్టుబడి కూడా పోతుంది ఇంటి పక్కన ఇంటి ముందు తెలిసిన వాళ్ళని చీటీలు వేసి వాళ్ళు చాలా నమ్మకస్తులు మోసం చెయ్యరు అని ఇంకా భ్రమలో బతుకుతుంటే ఇంకా మిమ్మల్ని ఎవరూ కాపాడలేరు కానీ ఒకవేళ మంచి చిట్ ఫండ్ కంపెనీలైన మార్గదర్శి శ్రీరామ్ గోకులం కపిల్ చిట్స్ లాంటి వాటిలో అయితే చిట్ ఫండ్స్ సేఫ్గాను నమ్మకంగాను ఉంటాయి సో మీ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్కి ఈ చిట్ ఫండ్స్ కూడా ఒక మంచి మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఆఖరిగా ల్యాండ్ పైన చెప్పిన పది మార్గాలలో ఈ ల్యాండ్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు దానికి కారణం మీ వద్ద జస్ట్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నా సరే పైన చెప్పిన వాటిలో ఏదైనా ఒక దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి లాభం పొందొచ్చు కానీ ల్యాండ్ విషయంలో అలా కాదు దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సుమారుగా నలభై నుండి యాభై లక్షలు కావాల్సి వస్తుంది సో అందుకే పైన చెప్పిన టెన్ వేస్లో దీనిని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కానీ పైన చెప్పిన వాటన్నింటికంటే ల్యాండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా బెస్ట్ భూమిని మించిన భరోసా మరొకటి ఉండదు ఎవ్వరూ దానిని జోబులో పెట్టుకొని దొబ్బుకుపోవడం కుదరదు మట్టిలో మోసం అంటూ ఏమీ ఉండదు వాల్యూ పెరగడం తప్ప తరగడం అంటూ జరగదు సో అందుకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ ల్యాండ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు మీకు టైం బాగుండి ల్యాండ్ దగ్గరలో రింగ్ రోడ్ కానీ ఫ్లైఓవర్ కానీ పడిందంటే మీరు కొన్న ల్యాండ్ వాల్యూ కోట్లల్లో ఉంటుంది మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి Thank you for watching. Goodbye.